പ്രിയപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഓഡിറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ഓഡിറ്റ് എന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ച് അതും നിയമവും കൂട്ടി ചേർത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഓഡിറ്റിനെ സമീപിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം ഓഡിറ്റിനെ ഓഡിറ്റിനെ പറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമത്തിലെ വകുപ്പുകളും അതുപോലെ ചട്ടങ്ങളും നമുക്ക് ഹൃദയസ്ഥമാക്കാനും കഴിയും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു മെത്തേഡിലൂടെ ഇന്ന് ക്ലാസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഭംഗി എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പം കേരള സഹകരണ നിയമത്തിൽ ആകെ പതിനാറ് അധ്യായങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഈ പതിനാറ് അധ്യായങ്ങളിൽ സർക്കാർ എങ്ങനെയാണ് സഹകരണ സംഘങ്ങളെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതും അവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് എട്ടാം അധ്യായത്തിലാണ് അതായത് എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് റെഗുലേഷനെ പറ്റിയാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ എട്ടാം അധ്യായത്തിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുള്ളത് പാർട്ട് എ അതുപോലെ പാർട്ട് ബി പാർട്ട് എയിൽ ഓഡിറ്റും പാർട്ട് ബിയിൽ സെക്ഷൻ അറുപത്തി അഞ്ച് അറുപത്തി ആറ് അറുപത്തി ഏഴ് അറുപത്തെട്ട് ഇങ്ങനെ നാല് സെക്ഷനുകൾ പാർട്ട് ബിയിലുമായിട്ടാണ് വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഗവൺമെൻറ് സംഘങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും അവരുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്കും മേൽനോട്ടം വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായും ഓഡിറ്റിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഓഡിറ്റ് എന്ന സബ്ജക്റ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമായി സഹകരണ വകുപ്പിൽ ഒരു ഓഡിറ്റ് വിങ് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഓഡിറ്റ് വിങ്ങിൻ്റെ തലവൻ ഡി സി എ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഡി സി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്ടർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഓഡിറ്റ് ഈ ഡയറക്ടർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഓഡിറ്റ് ഒന്നുകിൽ ഐ എ എസ്കാരനാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഐ എ എ എസ്കാരനാവാം ഇത്രയും കാലം ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടർ ഒരു ഐ എ എസ്കാരനായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പം ഏതാണ്ട് അഞ്ചാറ് മാസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ നമുക്കൊരു പുതിയ ഐ എ എസ് യോഗ്യതയുള്ള ഒരു ഡി സി എ ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവ ഐ എ എ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് സർവീസ് എന്ന ഒരു സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ എഴുതി പാസ്സായതും അതുപോലെ ഡെപ്യൂട്ടി എ ജിയുടെ റാങ്കിൽ കുറയാത്ത റാങ്കുള്ള ഒരു കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഡി സി എ ആയിട്ട് നിയമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഡി സി എന്ന് നിയമിക്കുന്നത് സർക്കാരാണെങ്കിലും നിലവിൽ ഡി സി എയുടെ പിന്നെ ചുമതല രജിസ്ട്രാർക്കാണ് അപ്പോൾ ഡി സി എ യഥാർത്ഥത്തിൽ രജിസ്ട്രാറുടെ കൺട്രോളിലാണ് എന്നാൽ ഡി സി എ നിയമിക്കുന്നത് സർക്കാരാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ ഓഡിറ്റിന് നമുക്ക് ചോദ്യ ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കതിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വിശദീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓഡിറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കൃത്യമായ ഗ്രാഹ്യം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുക അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക അതിൽ വ്യാഖ്യാനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വിശദീകരണങ്ങളോ ക്ലാരിഫിക്കേഷനോ വേണ്ടെടുക്കുക അത് പറയുകയും ചെയ്യാം ഓഡിറ്റിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഡേ ഷാൾ അപ്പോയിൻറ്റ് ഡി സി എ സെക്ഷൻ അറുപത്തി മൂന്നിൽ ഒന്നാം ഉപവകുപ്പിലാണ് ഡി സി എ ആരാണ് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻസ് ഇതാണ് എ രജിസ്ട്രാർ ബി ഗവൺമെൻറ് സി ഗവർണർ ഡി അസംബ്ലി അപ്പോൾ ആൻസർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡി സി എ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോയിൻറ്റിങ് അതോറിറ്റി ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഉത്തരം ഗവൺമെൻറ് ഇറ്റ് ഷാൾ ബി ദി ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദി ഡാഷ് to audit the accounts of every society at least once in every year section 63 le nalam upa section il parayunnund oru sangathinte audit nadathikkenda chumadala aarude aanu അപ്പോൾ ഇത് അല്പം കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കും കാരണം ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നത് ഡി സി എയും അവരുടെ ചുവട്ടിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് ഡി സി എനെ നിയമിക്കുന്നത് സർക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഇത് സർക്കാരിൻ്റെ ചുമതലയാണെന്ന് ചിലപ്പം നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചേക്കും അങ്ങനെയല്ല ഒരു സഹകരണ സംഘത്തിൻ്റെ ഓഡിറ്റ് വർഷത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും നടത്തിക്കാനുള്ള ചുമതല ആ സംഘത്തിലെ മാനേജിങ് കമ്മിറ്റിക്കാണ് അഥവാ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ് അതായത് ഇറ്റ് ഷാൾ ബി ദി ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദി ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഓഫ് 
a society to audit the accounts of a of every society at least once in every year appo chumadala bharana samiti ededana third question audit shall be completed within dash months from the close of financial year section 63 le nalam subsection le parayunnundu eppadaan audit complete cheyyandathu appo audit complete cheyan oru schedule avide undu adayathu time schedule എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു സംഘത്തിൻ്റെ ഓഡിറ്റ് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന് ശേഷം അടുത്ത ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഓഡിറ്റ് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതാണ് അഥവാ ആ വർഷത്തെ സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതിനകം ഒരു സംഘത്തിൻ്റെ ഓഡിറ്റ് പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഉത്തരം സിക്സ് മന്ത്സ് അപ്പോൾ ഓഡിറ്റ് ഷാൾ ബി കംപ്ലീറ്റഡ് വിത്തിൻ സിക്സ് മന്ത്സ് ഫ്രം ദി ക്ലോസ് ഓഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെക്ഷൻ അറുപത്തി മൂന്നിൽ സബ് സെക്ഷൻ നാല് നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇറ്റ് ഷാൾ ബി ദി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ഡാഷ് ടു മോഡിഫൈ ഓർ റിവൈസ് ദി കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് ഓഡിറ്റ് മാനുവൽ ഇൻ കൺസൾട്ടേഷൻ വിത്ത് രജിസ്ട്രാർ എവറി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അതായത് സെക്ഷൻ അറുപത്തി മൂന്നിലെ സബ്സെക്ഷൻ അഞ്ച് ഏലാണ് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഓഡിറ്റ് അഞ്ചിൽ പറയുന്നത് സെക്ഷൻ അറുപത്തി മൂന്നിൽ അഞ്ചിൽ പറയുന്നത് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് ഓഡിറ്റ് മാനുവൽ എന്താണോ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണോ അതിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പ്രതിപാദിച്ച രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഏതൊരു സംഘത്തിൻ്റെയും കാരണം പല പല സംഘങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ മോട്ടോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സംഘങ്ങളുടെ വീവ് സംഘങ്ങളുടെ ബി ഡി വർക്ക് സംഘങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് സംഘങ്ങളുടെ നോൺ ക്രെഡിറ്റ് സംഘങ്ങളുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ സംഘങ്ങളുണ്ട് ഹൗസിംഗ് സൊസൈറ്റികളുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സൊസൈറ്റീസ് ആർ ദർ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി ഓഡിറ്റ് എങ്ങനെ നടത്തണം എന്നുള്ളത് സെക്ഷൻ അറുപത്തി മൂന്നില് സബ് സെക്ഷൻ അഞ്ചിലാണ് പറയുന്നത് അതിൽ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓഡിറ്റ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സൊസൈറ്റീസ് ഷാൾ ബി കാരിഡ് ഔട്ട് ഏ സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് ഓഡിറ്റ് മാനുവൽ അപ്പൊ ഓഡിറ്റ് മാനുവൽ അനുസരിച്ച് അതിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരത്തിലാണ് വിവിധ തരത്തിൽപ്പെട്ട നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എംപ്ലോയീസ് സൊസൈറ്റി ഉണ്ട് സർവീസ് ബാങ്കുകളുണ്ട് അർബൻ ബാങ്കുകളുണ്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റികളുണ്ട് കൺസ്യൂമർ സ്റ്റോറുകളുണ്ട് കാൻറ്റീൻ സൊസൈറ്റികളുണ്ട് അതുപോലെ വീവേഴ്സ് സൊസൈറ്റികളുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു ഓഡിറ്റർ പോയി ഓഡിറ്റ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏ സ്പെസിഫൈഡ് ഓർ എ സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് ഇൻ ദി കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് ഓഡിറ്റ് മാനുവൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അറുപത്തി മൂന്നാം വകുപ്പിലെ അഞ്ചാം ഉപ ഉപവകുപ്പ് എന്നാൽ അഞ്ച് ഏല് പറയുന്നുണ്ട് സെക്ഷൻ അറുപത്തി മൂന്ന് സബ് സെക്ഷൻ അഞ്ച് എ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഷാൾ ബി ദി ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദി ഡാഷ് ടു റിവൈസ് ഓർ ടു മോഡിഫൈ ദി കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് ഓഡിറ്റ് മാനുവൽ ഇൻ കൺസൾട്ടേഷൻ വിത്ത് രജിസ്ട്രാർ എവറി ഫൈവ് ഇയർ ഓരോ അഞ്ച് കൊല്ലം കൂടുമ്പോഴും കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് ഓഡിറ്റർ ഓഡിറ്റ് മാനുവൽ രജിസ്ട്രാറുമായി കൂടിയാലോചന നടത്തി ആരോ ഒരു അധികാരി മോഡിഫൈ ചെയ്യുകയോ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം അത് ഓപ്ഷൻസ് ഇതാണ് ഒന്ന് ഡി സി എ ബി സെക്രട്ടറി ടു കോപ്പറേഷൻ സി ഗവൺമെൻറ് ഡി സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് യൂണിയൻ അപ്പോൾ ആൻസർ ഇറ്റ് ഷാൾ ബി ദി ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദി ഡി സി എ ഡയറക്ടർ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഓഡിറ്റ് മാനുവൽ ടു മോഡിഫൈ ഓർ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് അപ് ടു ഡേറ്റ് ദി ഓഡിറ്റ് മാനുവൽ എവറി ഫൈവ് ഇയർ ഇൻ കൺസൾട്ടേഷൻ വിത്ത് ദി രജിസ്ട്രാർ അപ്പോൾ ആൻസർ ഡി സി എ ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡി സി എ ഈസ് അണ്ടർ ദി കൺട്രോൾ ഓഫ് ഡാഷ് സെക്ഷൻ അറുപത്തി മൂന്നില് സബ് സെക്ഷൻ സെവനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഡി സി എ ആരുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് അപ്പം അത് ഓപ്ഷൻ ഇതാണ് ഡി സി എ ഈസ് അണ്ടർ ദി കൺട്രോൾ ഓഫ് എ ഗവൺമെൻറ് ബി രജിസ്ട്രാർ സി സി എ ജി ഡി ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആൻസർ ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടറിയാം പിന്നെ രജിസ്ട്രാർ രജിസ്ട്രാറുടെ കൺട്രോളിലാണ് ഡി സി എ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഡി സി എ സെൻ്റർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് രജിസ്ട്രാർ ഉത്തരം രജിസ്ട്രാറാണ് 
Sixth question, audit report of an apex society shall be placed before dash. Section 63, subsection 11, le nande, Apex Society Audit Report. Baki ulla, yella audit, Sangangal dame audit report, Adad Sangangal kum, Aduole, Adende admit Barana Vibagatilum matra chalmadi. Ennal, Apex Society, Apex Society and the Nalar Korea, statewide eye area of operation ulla society alana. Apex society. Up apex society, individuals, members, Irikilla, Pagaram, primary society, Iricum, Adele, member mark. Namakuda, Idiva the apex society, all other. Ah, Idiva the apex society, all the period, Namade schedule lana, Parnevichitol, other, Namade schedule two will. List of, sorry, schedule 1 list of societies for under list of societies where appointment is made as per section 80 subsection 3a that is mugena niyamanam nadakkunna society galde list aanu aa schedule ullathu appo apex society ude audit report evide vekkandadundu ennu 63 am vagupile subsection 11 il parannirundu adinte options idaanu 1 a government b registrar c legislative assembly d dca appo apex society galde audit report uh, legislative Assembly is Mumbai. The answer is Legislative Assembly. So, we have to say that the Mumbai, Kerala, the Mudwan Apex Society, the Audit Report, the Padigan Nakai, the Summer Pick. This question An auditor shall not take up audit of not more than their societies whose paid up share capital or working capital is more than 1 lakh in a financial year. That is the rule the sub rule is auditor one lecham ruba share capital o allengil working capital o adil kooduthalulla etra sangangalde audit cheyanam adayathu ningal ini psc eludhi auditor aayi kenjal oru sambathika varsham auditor aaya ningal audit cheyanda adayathu oru lakshamo one uh, lakh working capital or one lakh paid up share capital or hello, adhigarikuna, muppad sangangal kudal nengal audit jee enda dilla. One varshan varin da. Apo adin de answer hai, an auditor shall not take up audit of not more than thirty societies. Apo utaram. 30 societies, one version, one auditor, one election, one election, share capital, one election, working capital, one election, 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 DCA, DCA, Adhyatan de Kirile, Additional Director and Joint Director and Taluk Dala of Israya, uh, Assistant Director and Upon DCA Kuendi, even okay, audit in Narvahikan. Upon auditor, Uru ADU Day, Assistant Director Day, Alangari Joint Director Day, Office Il, Adhyan the Yaraka, Auditor Report Submit Yatra Kalatinudil audit memorandum, other than audit certificatum. Is it entering chairman audit report? Apo audit report and ornial audit report has two components. Audit report has two components one is audit memorandum, and the other one is audit certificate appo audit certificate audit memorandum adangiya aa oru report inde perana audit report ee audit report dca allengil adhyathinte keelulla jd allengil ad 
അവരുടെ ഓഫീസിൽ ലഭിച്ച ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഡാഷ് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സംഘത്തിന് അയച്ചു കൊടുത്തിരിക്കണം ആ കാലപരിധിയാണ് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എ ത്രീ മന്ത്സ് ബി സിക്സ് മന്ത്സ് സി നയൻ മന്ത്സ് ഡി ടു മന്ത്സ് അപ്പോൾ റൂൾ അറുപത്തി നാല് ബിയിൽ കാരണം അറുപത്തിനാല് ബിയിലാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിനെ പറ്റി പറയുന്നത് അറുപത്തിനാല് എയിൽ പറയുന്നത് റൂൾ അറുപത്തിനാല് എയിൽ പറയുന്നത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓഡിറ്റർ അറുപത്തിനാല് ബി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഈ അറുപത്തിനാല് ബി എന്ന റൂളിലെ അഞ്ചാം സബ് റൂളിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഡി സി എയുടെ ഓഫീസിൽ ഒരു ഓഡിറ്റർ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് നൽകിക്കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഈ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സംഘങ്ങളിൽ സംഘങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഉത്തരം ത്രീ മന്ത്സ് ഇനി നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏസ് പെർ റൂൾ ഡാഷ് ദി സൊസൈറ്റി ഷാൾ പബ്ലിഷ് ദി ഓഡിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ ദി നോട്ടീസ് ബോർഡ് ഫോർ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബൈ മെമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ആ റൂൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് ഏതോ ഒരു റൂൾ പ്രകാരം ഒരു സൊസൈറ്റീൻ്റെ ഓഫീസിൽ ലഭിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് അതിൻ്റെ നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ മെമ്പർമാർക്ക് പരിശോധിക്കാനും നോക്കാനും വേണ്ടി പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കണം പ്രസിദ്ധീകരിക്കണം ആ ചട്ടം ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ചോദ്യം ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം എവറി As per rule dash, the society shall publish audit certificate in the notice board for inspection by members. Rule 63, sub rule 7. If you say 63, what is the rule? Every cooperative society shall publish its audit report. ഇൻ ദി നോട്ടീസ് ബോർഡ് എന്ന് എന്തിനു വേണ്ടി ഫോർ ദി ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഇനി പത്താമത്തെ ചോദ്യം ഡി സി എ ഷാൾ ബി എൻ ഐ എ എസ് ഓഫീസർ ഓർ എൻ ഓഫീസർ നോട്ട് ബിലോ ദി റാങ്ക് ഓഫ് ഡാഷ് ഫ്രം ഇന്ത്യൻ ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് സർവീസ് അതായത് നമ്മുടെ റൂളിലെ അറുപത്തിനാലാം ചട്ടത്തിലെ ഒൻപതാം ഉപചട്ടത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആരായിരിക്കണം ഒരു ഡി സി എ അപ്പോൾ ഡി സി എയുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റൂൾ അറുപത്തിനാലിൽ സബ് റൂൾ ഒമ്പതിലാണ് അതിൽ പറയുന്നത് ഡി സി എ ഒന്നുകിൽ ഐ എ എസ് ഓഫീസർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്യൂട്ടി എ ജിയുടെ റാങ്കിൽ കുറയാത്ത പദവിയിലിരിക്കുന്നതും ഇന്ത്യൻ ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് സർവീസ് അതായത് ഐ എ എ എസ് എന്ന സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ പാസ്സായതും ഡെപ്യൂട്ടി എ ജിയുടെ റാങ്കിൽ കുറയാത്തതുമായ ഒരു ഓഫീസർ ആയിരിക്കണം ഡി സി എ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ഇതാണ് ഡി സി എ ഷാൾ ബി എൻ ഐ എ എസ് ഓഫീസർ ഓർ എൻ ഓഫീസർ നോട്ട് ബിലോ ദി റാങ്ക് ഓഫ് ഡാഷ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് സി എ ബി സി എ ജി ഡി സോറി സി ഡെപ്യൂട്ടി എ ജി ഡി അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ ദ ആൻസർ ഈസ് ഡെപ്യൂട്ടി എ ജി ഓഡിറ്റും ആ ഓഡിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമ ചട്ട വ്യവസ്ഥകളും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഇന്നത്തെ ഓഡിറ്റിൻ്റെ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അടുത്ത സെഷനിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഗുഡ് ബൈ